E agora a gente fala de transição energética no Brasil. Isso porque uma nova fronteira de energia limpa está sendo desenhada com o um expressivo potencial eólico offshore do país, ou seja, com a geração de energia através do vento no mar. Uma fonte renovável que pode ampliar em mais de três vezes a capacidade total de produção de energia elétrica aqui no país. Esse novo cenário foi traçado pelo estudo Oportunidades e Desafios para a geração eólica offshore no Brasil e a produção de hidrogênio de, car... de baixo carbono, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Quem fala mais sobre esse assunto comigo já está aqui no nosso telão, é o Davi Bontempo, que é gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Seja muito bem-vindo, Davi. Boa tarde, é, obrigado aí pela oportunidade de, de estar falando sobre um tema tão importante para a competitividade do setor industrial. Obrigada a você, Davi, pela participação aqui no nosso programa, falando de um assunto muito importante aí para o nosso futuro. Eu queria que você começasse falando por que, que as, as usinas eólicas no mar representam esse grande potencial para o Brasil, quais são as regiões do litoral brasileiro apontadas aí com o maior potencial e também quais os nossos principais desafios para desenhar essa estratégia né, de produção de energia eólica no mar. Bom, é, primeiro eu gostaria de ressaltar que a, a parte energética é um dos pilares de uma estratégia de baixo carbono, ou seja, hoje o setor industrial já vem executando essa estratégia quando se fala de mercado de carbono, quando se fala de biodiversidade ou bioeconomia, quando se fala também, e a partir aí da, da matéria interessante do bloco anterior sobre economia circular, então a CENI tem uma agenda bastante é, estruturada sobre esse assunto, né, que com certeza contribui tanto para o lado do uso eficiente dos recursos naturais, quanto também para a redução de gás de efeito estufa. E temos um pilar também muito importante, que é o objetivo aqui da nossa é, é, entrevista, que é o pilar de transição energética. Uhum. E dentro desse pilar se trabalha muito projeto de eficiência energética, que hoje é a energia mais barata, ou seja, com um pouco recurso aplicado dentro dos processos de uma planta industrial, você consegue ter uma grande economia de energia. Né? Trabalhamos também na, na atração de novas tecnologias, como o próprio hidrogênio sustentável e também captura de carbono como fortalecer a nossa política nacional de biocombustíveis e, claro, né, como expandir a, a energia renovável aqui no Brasil, ou seja, a eólica, a solar e também a biomassa. E é nesse é, item que entra né, a questão da eólica offshore, né, um potencial aí bastante relevante que, com certeza, vai colocar o Brasil como um dos grandes destinos né, quando se fala aí de produção sustentável. É, hoje se fala muito de power shoring, ou seja, como atrair empresas que possam utilizar as vantagens cooperativas que o Brasil hoje detém né, e como ter cada vez mais competitividade na inserção global, é, na, na inserção internacional, internacional. Então, acho que é nesse sentido que hoje foi colocado esse potencial a partir do estudo divulgado pela CNI, né, um potencial de 700 gigas, né, que é bastante energia que vai suprir tanto o ambiente doméstico quanto também a demanda internacional por esse tipo de energia e com certeza também é um estímulo bastante relevante para a produção do combustível do futuro, né, o hidrogênio, que é uma alternativa que vários países desenvolvidos vêm procurando de forma a limpar cada vez mais a sua matriz elétrica e energética. Perfeito, Davi. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que precisa ser feito para a gente avançar nessa agenda. Né? O marco regulatório, a segurança jurídica são itens muito importantes nesse, nesse contexto? Com certeza. Acho que o marco regulatório é o que vai trazer segurança jurídica para o investidor. Acho que é importante a gente ter regras claras para que a gente possa, é, de certa forma, trabalhar na implementação de plantas com segurança, né, com tranquilidade e colocar o empreendedor em termos de operação aqui dentro do Brasil, né? precisamos trabalhar também em tecnologia e inovação para agregar cada vez mais valor aos produtos e serviços domésticos, né? precisamos desenvolver é, linhas de financiamento para financiar né, toda essa transição para uma economia de baixo carbono e com certeza um marco legal né, bastante robusto né, que trate da parte de outorga, da parte das regiões e também aí dos leilões, né, com certeza vai ser um diferencial para que a gente possa avançar cada vez mais nessa agenda. Ótimo. E, Davi, para a gente conseguir alcançar todo esse potencial, eu imagino que seja necessário muitos investimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Né? Quanto que é preciso a gente investir para realmente alavancar essa produção de energia eólica offshore? Bom, esse é um assunto que ele vem sendo bastante debatido, né, tanto no Brasil quanto também em ambiente internacional. 
inclusive ele faz parte de todas as conferências da, das partes, né? a próxima que vai acontecer também em Dubai, então a questão do financiamento, ela é central, ela é primordial para que você possa fazer uma transição para a economia de baixo carbono, e aqui no Brasil também não é diferente, né? é claro que a gente já tem um avanço bastante consolidado, né? hoje somos aí o segundo maior produtor de biocombustíveis, tem uma matriz elétrica e energética bastante, bastante limpa, temos uma indústria que consome energia, mas emite pouco CO2, com uma grande reserva aí de água doce, né, e também de cobertura florestal, cerca de 60%, então todos esses fatores nos colocam aí também como um dos grandes potenciais, né, e com certeza né, facilita a atração de investimento quando se fala de transição para a economia de baixo carbono. É um, 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 um item bastante importante, acho que vem sendo debatidos dentro do setor financeiro algumas alternativas para que a gente possa ter mais competitividade quando se fala de financiamento e principalmente que a gente tenha um olhar diferenciado para aquelas micro e pequenas empresas que têm mais dificuldade em desenvolver algum mecanismo de acesso ao crédito, talvez pela falta de garantias coletivas e outras variáveis aí que vêm prejudicando esse acesso. É, mas a ideia é que a gente desenvolva todos esses produtos, né? o governo agora vem falando de títulos soberanos, né? sustentáveis, que vai é, é, abrir uma oportunidade de financiamento para esse tipo de atividade, mas com certeza aí financiamento ele precisa estar na agenda do dia para que a gente possa fazer de forma tranquila essa transição. Com certeza, como você bem falou, o Brasil tem aí diversas, diversos pontos né, que são grandes potenciais para o nosso país e a energia eólica offshore é mais um deles. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Davi. Eu que agradeço e ficamos aí sempre à disposição. Perfeito, eu conversei então com o Davi Bontempo, que é gerente de meio ambiente e sustentabilidade da CNI. Um ótimo dia para você. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. O PL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.